നമസ്കാരം രാജിച്ചൻസ് ആർ പി ടി ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഥ പറയുവാനാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലുള്ള എന്റെ സുഹൃത്തായ ഒരു പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞ കഥയാണിത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പ്രായമായ ഒരു അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും താമസിച്ചിരുന്നു അവരുടെ മക്കളിൽ ഒരാളൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും വിദേശത്തായിരുന്നു ജോലി ഒരാൾ മാത്രം എറണാകുളത്ത് സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് സാമ്പത്തികമുള്ള വീടാണ് അങ്ങനെയിരിക്കെ മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെ മൂന്ന് കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് ഇതും കൂടി കിട്ടണം സാറേ എന്ന് ആളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ ആ കള്ളൻ പറഞ്ഞ കഥയാണ് ഇത് ആ വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അറിയാവുന്ന അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലെ മൂന്ന് കള്ളന്മാർ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഈ വീട്ടിൽ നമുക്ക് മോഷ്ടിക്കാൻ കയറണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് അവരാ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ നന്നായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു സമീപത്ത് വീടുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വളരെയേറെ പ്രോത്സാഹനജനമായി തോന്നി അതിനായി അവരൊരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ച് നിശ്ചയിച്ച ദിവസം രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് അവർ അവരുടെ മാരുതി വാനുമായി ഈ വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും എന്നാൽ യാദൃശികമായി അര കിലോമീറ്റർ മുമ്പിൽ വച്ച് ഒരു അതായത് അര കിലോമീറ്റർ ഇവരുടെ വീടിനോടടുക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ വച്ച് ഒരു തടി തടി ലോറി ഇവരുടെ എതിരെ വരികയും സൈഡില്ലാത്തതിനാൽ പെട്ടെന്ന് വെട്ടിച്ചപ്പോൾ ഇവരുടെ മാരുതി വാൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് സൈഡിലേക്ക് സൈഡിലുള്ള കുഴിയിലേക്ക് ഈ വാൻ തെന്നി നീങ്ങുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ അവര് അന്നത്തെ പരിപാടി ഉപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വർഷോപ്പിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വാനും കയറ്റി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പണ്ടി പണിയെല്ലാം തീർത്ത് എന്തായാലും അവിടെ പോകണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ കയറണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ വീണ്ടും പുറപ്പെടും ഏകദേശം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി വീടിന്റെ പരിസരത്ത് എത്തുകയും വീടിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള മതിലിന്റെ അടിയിൽ പതുങ്ങി ഇരുന്നിട്ട് ഒരാളെ വീടിന്റെ പരിസരമൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുവാനായി പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഇവരുടെ നേതാവിന്റെ കാലിൽ എന്തോ കടിച്ചതായിട്ട് തോന്നുകയും നോക്കിയപ്പോൾ പാമ്പ് കടിച്ചതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്യാം അന്നത്തെ പരിപാടി അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പരിപാടി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെയും കൊണ്ട് നേരെ ആശുപത്രി പോയി ആശുപത്രി പോയി വിഷ ചികിത്സയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു മാസം കടന്നുപോയി അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം സുഖമായി തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീട്ടിൽ കയറണമെന്ന് തന്നെ ഇവർ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ഇവരുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള കള്ളൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എടാ വേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ വന്നതാ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടു കൂട്ടുകാർക്കും വളരെ നിർബന്ധം നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും അവിടെ സ്വർണവും പണവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കിട്ടും നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നേതാവിനെ നിർബന്ധിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ഇവര് വീണ്ടും ഒരു ദിവസം തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ദിവസം ഇവരുടെ ഈ അപ്പച്ചന്റെയും അമ്മച്ചിയുടെയും കൊച്ചുമോന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ തലേനാളായിരുന്നു കാരണം ഇവർക്കറിയാം വിവാഹത്തിന് ഇവരെല്ലാവരും പോകും അന്ന് വീട് ഫ്രീ ആയിരിക്കും സമാധാനമായിട്ട് ഉള്ളത് ഇങ്ങ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോരാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവരാ ദിവസം തീരുമാനിച്ചു വെക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ഇവരുടെ അന്ന് രാത്രി പത്ത് മണിയോടുകൂടി ഇവരുടെ വീടിന്റെ സമീപ സമീപത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു സമീപത്തെത്തി ഏതാണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു ആരുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം വീടിന്റെ പുറകുവശത്ത് നിന്ന് ഒരു തടിക്കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറുകയും 
ഓടലക്കി തച്ച് മച്ചിലേക്ക് മച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു മച്ചിൽ ഇവരിരുന്നിട്ട് മച്ചിന്റെ പലകെ ഇളക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും വീടിന് പുറത്ത് വലിയ ഒച്ചപ്പാട് കേൾക്കുകയും കുറെ വാഹനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരികയും ചെയ്തു ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേനും തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ബഹളവും കാര്യങ്ങളും ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവര് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അനങ്ങാതെ മച്ചിന്റെ പുറത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പെട്ടെന്ന് കുറെ ആൾക്കാര് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും കൂടി ഈ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് വരികയും വലിയ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു ഈ പരിഭ്രമത്തിനിടയിൽ ഇതിൽ ഒരു കള്ളന്റെ കൈതട്ടി ഇവരെ ഇളക്കി ഓടിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഓട് തന്നെ ഊർന്ന് താഴെ ചാടുകയും വലിയ ശബ്ദം മച്ചിൽ നിന്നുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു എന്താ പെട്ടെന്ന് ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഈ ശബ്ദം എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ നിന്ന് കോണി വരി ആൾക്കാർ കയറി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കള്ളന്മാർ പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിപ്രകാരം മച്ചും പുറത്ത് ഭയങ്കര ബഹളവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടും മുട്ടും ബഹളവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും ഈ കയറി ചെന്ന ആൾക്കാരെ കള്ളൻ കള്ളൻ എന്ന് വിളിച്ചു കൂതിയതിൻ പ്രകാരം വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ പെട്ടെന്ന് മിറ്റത്തോട്ടിറങ്ങി മിറ്റത്തോട്ടിറങ്ങി ചുറ്റുപാട് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ആൾക്കാർ ഓടുന്നത് കണ്ടു ഓടുന്നത് കണ്ടപ്പോഴത്തേനും ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ഓടിച്ചിട്ട ബഹളമൊക്കെ വെച്ച് അയാൾക്കാരെ ഒക്കെ കൂട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് തപ്പിയപ്പോഴത്തേനും അതിൽ ഒരാളെ പിടികിട്ടി ആ ആളെ ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അവരുടെ കൂടെ രണ്ടുപേരുണ്ടെന്ന് അറിയുകയും പിന്നീട് ഇയാളെ പോലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കന്റെ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ആയ ഡോക്ടർമാർക്ക് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് തറവാട്ട് വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവര് തറവാട് വീടാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അതിന് പ്രകാരമാണ് ഈ ഡോക്ടർമാരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് എന്തായാലും പോലീസ് പിടിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് വേറെ രണ്ടുപേർ കൂടി ഉണ്ടെന്നും എനിക്കിത് കിട്ടണം സാറേ എന്നും ഈ കള്ളൻ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ഞാനിത് വേണ്ട ഇത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ വാദം മാത്രം അംഗീകരിച്ച് അവരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്കിത് കിട്ടണം അതായത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ ഉപദ്രവം ദേഹോപദ്രവം ഉണ്ടായി എനിക്കിത് കിട്ടണം സാറേ എന്ന് ഈ കള്ളൻ പറയാനിടയായത് അതിപ്രകാരം മറ്റുള്ളവരെ പിടിക്കുകയും പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റു പല കള്ളങ്ങളും തെളിയുകയും പിന്നീട് ഇവർക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷത്തെ വെറുതെടവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു വരാനുള്ളത് വഴിയിൽ തങ്ങില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് വരണ്ടാക വരണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കരി നിഴൽ വീഴ്ത്തുകയില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിന് ഏറെ സഹായകമാണ് നഷ്ടബോധവും പര പരാജയബോധവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവാശ്രയബോധമായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി നാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ ദൈവാശ്രയബോധം നമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു പരാജയബോധങ്ങൾക്കോ നഷ്ടബോധങ്ങൾക്കോ നമ്മെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് വലിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമുക്ക് വിജയകരമായി നമ്മുടെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം